，就只有我一个人吗？ Sorry， 是迟了三分钟，因为搞不定，因为没有主持人。我刚才搞半天，我这个电话弄那个直播的。我是主持人吧，对吧？好吧。打喽。哎，其他人呢？其他人呢？其他人呢？我怎么接账我呢？<笑>我按哪里啊？他不是会邀请我的吗？他不是会会邀请我的吗？没有，唔使開燈。在這。咖啡，咖啡。哦，是他们没有邀请我。哦，我搞错了，原来是其他没有没有，就是发出那个邀请。我发出邀请的应该。对啊。你是在拍戏吗？对，我在拍戏，我在青岛。我在青岛，真开心。嗯、我在我在放假。你在休假？对。Hello。Hello。Hello。哎，来了来了。Hello， 你好。Hello。Hello。Hello。Hello。Hello。还差。Hello. 还差若楠，你们都在，你们都在工作吗？都在线上吗？现在？对对,对。好像大家都在吧？我不在。哎，我不在。失业。啊，我们俩都失业。哎，对。伟林哥现在在哪啊？在香港。香港。嗨，若楠。Hello。Hello， 大家好。大家好。Hello。就那你在拍戏也是在你在工作嘛是吧？你这个是房车里面的是吗？我刚下班。哦，下班这么好？对，因为为了直播。好专业。好专业。好了，大家好，我是陈伟霆，欢迎大家来看《照亮你的直播》。好。Hello， 大家好，我是若楠，欢迎大家来看《照亮你的直播》。Hello， 大家好，我是任豪啊，欢迎大家，欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎。<笑> Hello， 大家好，我是罗秋韵，欢迎大家来看赵兰你的直播。Hello， 大家好，我是加奈娜，欢迎大家来看赵亮你的直播。嗯，有流程都能看。对，我我和若楠是今天这场直播的 MC，、嗯、然后我就差一个人了。好、哦，来了。Hello，Hello，、嗯、hello, 大家好。大总，好久不见，我们是打招呼了，就差你了，嗯，差你了。我卡的听不到你们在说什么。Hello Hello。工作没有？你先你先你先介绍一下你自己，打个招呼，然后我们就可以开聊了。这是这是啥？这是这什么意思？不允许啊！直播的意思就是让你介绍一下自己，这个 Hello 跟大家。哦，介绍一下，好嘞，好嘞，好嘞
。Hello， 大家好，我是演员紫砂，在剧里面是饰演霍元宗。霍元宗，这是霍的情敌。霍总，我们在戏上都没有碰到过，只<笑>不过擦肩而过。<笑>我跟霍总还有佳奈，我们在一一整部戏上好像没有一场，他俩都是单独一条线，<笑>另外一个故事。<笑>但每天晚上都会看到你们，你们自己都会约一下吧？你们有约吗？约好你们俩，咋了？平常跟兄弟们没有戏的时候，我们不是在北京的，在北京的时候，有的时候会，有的时候会。现在因为大家都在工作嘛，也没有戏做。好吧，上个见的应该是我跟紫砂，应该是上上一次见面的，对。对，上次在横店。紫砂前两天说来看我班也没来。你不是太忙了吗？这一直想要去的。哎、你是不是那天说你在上海第二天能来？然后第二天我说你人呢？他说我已经在北京了。因为第二天临时有个工作，我就去走了。你不是还没杀青吗？找机会去，找机会探班去啊。哥嗯，好，我们今天的直播主题呢，就是教量你全员整活团建，所以，嗯，昨天晚就前前两天那个发那个定档预告的时候，此刷给我发微信，他说恭喜你啊，那个住大麦，我说啥意思啊？你们演，他是不是给每个人都发了？是,是每个人都收到了啊？难道你们不充分一下吗？终于定档了、啊。他发的贼搞笑，我说我说。<笑>我在我说，他给我发这个。哦哦。OK。那我们就往这调一调，这样子。好。可以。说可以了吗？嗯。来吧。你听得清楚吗？听见，听见。罗楠，你听得清楚吗？你好热啊。OK 了，今天其实我们就是一个，今天就是照亮你播出嘛，然后也是照亮你全员整活的团建。所以呢，呃，我在 Q 流程呢，他们希望我们用一个谐音梗来简单的介绍我自己。我先打个样，譬如说，大家好，我是陈伟霆，在剧里面演的是金石川，尽力保护你，譬如说是这个意思。然后你们可以想一想这个这个角色，然后我用谐音梗来说一下。好。张若楠，张我了是吧？对，你好。对不起，对不起。嗯。哈喽，大家好，我是张若楠，在剧中饰演的是徐来，呃，清风徐来为你而来。好了，我是人好，我在剧中饰演的是陆芳琪，<笑>呃，我的就是直球出奇迹。嗯。到我了。哈喽，大家好，我是紫砂。呃，在剧里饰演的是霍元宗，只想综艺你。只想综艺。Hello， 大家好，哦、我秋韵，在剧里饰演的是藏秋，呃，专门接纸球。OK。Hello， 大家好，我是加奈娜，在剧中饰演于诗诗，呃，追爱有故事。每个人要说一下自己的角色里面有没有觉得自己本人跟角色，要不就是有一些比较相似的地方，要不有一些是比较反差很大的地方。若男徐男，你互相说彼此吧。可以啊，可以可以，可以互相说是吗？我们我们三三对三对互相说彼此好吗？好。你先开始，他们听不见。先抽运跟元豪来吧。哎，你们俩，你先来，你先来。这样先来哦。机会当然先让给你。跟元豪先来。哎，挺会整活啊你。行。你快点开始。啊，我想想啊。嗯，他和就是罗秋韵和张秋呢，就是他们的相似有样子。啊。他们的相似点呢，就是嗯嗯，两个人都是那种
，哎，别人编不出来怎么办？<笑>我就是他们俩，其实就是有有有相似的地方，就是也有不不一样的地方。张秋呢，会比较的这个呃冰冷一点，对吧？就是大家会看剧的时候会觉得她像是一个冰霜美人啊，对。在实际生活中呢，那个秋韵呢，她又是性格比较活泼的，对对对，就是在性格某些方面会有点不一样。啊、样子上面反正都是长得一样的，但是看剧的时候你会发现，哎。那个张秋怎么和那个罗秋韵长得一模一样？就是就是他们相似的地方。好、嗯，呃，那任豪的话，就是任豪的话，倒是平时生活中是比较可能话没那么多的，没那么密的。但陆芳琪就是话就比较密，然后比较幼稚一点。任豪的可能会比较稍微偏成熟一点。那。相似的话，相似的话，那可能都是看起来都是比较是小奶狗吧，就面呃长相都是比较偏嫩稚嫩的那种的。观众朋友再见，我走了，拜拜拜拜。行<笑>啊、哦，永远都是少年好。被你夸的多好呀！像上海的一对，也跟戏里面唱的好不好？我我哎，我们是有延误吗？加奈加奈加奈加奈出出去了。加奈加奈网上。那就你们先说吧。有点伟霆哥和徐来。好，那伟霆哥先说吧。哦，若男啊、呃，我觉得你跟徐来像的地方，嗯，其实之前我们不是做了很多访问嘛，然后那些访问慢慢也出来了。其实我。像的地方，其实有很多方面挺像的，就是当若男很直接的时候，因为我觉得若男，我私底下跟他相处的时候，我觉得他是喜欢就喜欢，不喜欢就不喜欢，就是他没办法装。哎呀，我本来不喜欢的，但是我好喜欢哦。然后要不就是我好喜欢，但是我能装不喜欢。我觉得他的眼神骗不了人。就是从他的眼睛，你不就是能看得出，他喜欢还是不喜欢。然后徐来其实也是这样的，我觉得无论是徐来对金石川，就喜欢，就会很明显，对吗？一开始的时候，徐来不就是为了这么多年，他是对金石川，然后要回来找金石川的时候，他很坚定的眼神，其实我觉得全世界都会知道。所以有时候金石川，嗯、呃，要装作不知道的时候，我觉得演的时候是很难的。就是有时候会觉得金石川是不是傻？我自己有时候也会这样想。就是女生都已经这么直接了，然后但是没办法，就是就是基本就是没办法去另外一个方向去演。如果我觉得不像的地方。不像的地方应该是，原来没有什么脾气吧？我就知道你，伟霆哥，我就知道你直播真的，我就<笑>真的，伟霆。进站，我请你进站。伟霆哥，就是你这个人，你是直播很可怕的选手。是吗？所以你就是我直播不好。我哪里？我这个人就是我这个人就是嗓门比较大。好了，看我我我说你了哈。哦，他们说一个人讲话的时候，其他人可能先不说话比较好。好的，伟霆哥，呃，是一个，呃，是一个很好的人，然后脾气性格都非常好，嗯，然后，嗯。又很帅，然后跟靳世川共同点就是都很帅，嗯、呃，不共同点就是靳世川不会谈恋爱，伟霆哥应该会谈恋爱，<笑>可以这么说吗？当然可以了，我天生就是一个会谈恋爱的选手，<笑>你不会吗，郑若楠？啊，可以可以可以可以。可以啥
，你会吗？会啥？谈恋爱。你擦。有问题，你尖尖的啊？要。应该懂一点吧。他给又开始装那个信号不好了。对，装信号不好了。哎，也有也有问题。喂，哎，啊，没人进站，我知道。好了，好，下一个了，下一个。那你谈恋爱这个事，我拍那么多戏，我能不知道？哦，哇，回答的很好。然后到此杀你们了，你们了，们来，江奶先，我先，你先吧，女生优先。我刚我都不知道你们说什么，我一整个大卡出去，无语。是要讲你在剧中你的那个差别是吗？和现实生活中的？对你说他像的地方和不像的地方。啊，他像的地方，像的地方就是都是长相很帅气，然后很体贴的人。虽然他的体贴不是表现给我，那不像的地方是霍仁宗，其实在戏里有些时候会很凶，然后就一整个就非常严肃、很凶的一个人。但是慈沙老师私底下可能就是还是很可爱，然后这种比较很温柔的一个人，对。说完了，说完了啊！我觉得江江奈江奈，我觉得跟诗诗还挺像的，都，对吧？追爱都挺勇敢的，然后也是，哎，就是特别的、特别的像现代主义的女性的那种那种，有责任，然后也很特别可爱，这种对。完了，完了。那我没有不像的地方吗？我哪里有不像的吗？和于诗诗不像的就是呃，没有那么，因为在剧里面还是有些有些时候吧、啊，就是有点疯，是不是？对，有点疯，但其实现实中还是挺也其实也挺细心的，对。哪里疯了？举例举例，哪里疯？哪里疯了？疯,疯了？那那那得好让大家好好去看吧，不能剧透吗？不是。对，然后私底下就是，对他，他其其实我们去一起去聚餐、吃饭什么的，还是挺细心的啊。对，哪里细心？哪里细心？细心没没没没跟你倒过酒吗？咱们一起聚餐的时候，你生日的时候，对不对？一起干杯，哎，一起一起加个菜什么的。我以为于诗诗是不会做这种的，因为女明星嘛，对不对？但是其实她私底下是还挺细心的。那当时把我吓一跳，我马上跪在地上，我也不敢，不敢，不敢。<笑>是不是？这帮人在耍。然后，然后第二个问题是，大家觉得自己的角色在剧里是一个怎么样的担当？我自己觉得陆芳琪，呃，在消防队里面是一个搞笑的担当，因为其实，哎，一说人好人好就离开了。那么我觉得刚才那个演的这个角色是一个搞笑的担当，因为其实感觉到现在啊、呃，虽然我们呃今天开播之前有很多宣传片出来，但是感觉呃现在大家还没看到我们一般兄弟的一些生活的日常的一些片段，而这个除了我跟啊、呃、若男啊、呃、那条线之外，其实。也是我很期待的一条线，就是因为我拍这个戏的时候，我觉得金石川跟陆芳琪还有其他的兄弟们也好，我们其实很和谐，就是无论戏里面还有戏外面都是非常和谐。然后，因为我自己最感动的是什么呢？就是因为我第一天进组的时候，然后海燕姐就是我们的制片老大建制。就是呃，这个戏的一个呃大 boss 呢，然后他就安排了我们吃火锅，然后我第一次跟呃队里面的一些消防员，就是戏里面的消防员一起吃火锅，在我们的酒店旁边那个火锅店，然后大家介绍了一下，然后吃完之后这个啊，是你大家第一次见面，但是我上课的时候。他们突然间列队了，在门口，然后就叫金寨辛苦了，我们合作愉快，整队兄弟们这样子，然后那一下子我就已经完全相信 ，OK， 我知道我接下来那四个月我要跟这帮兄弟
出生入死，就是因为在戏里面其实有很多我觉得很难忘的场口，都是跟兄弟们在一起，哪怕有兄弟们有可能牺牲，所以。有时候在戏里面，在呃消防队里面是很凝重的，我觉得那个氛围有时候会很很低落。陆芳奇的角色是起到一个很重要的作用，化学的作用，就是他永远会让我们有笑点。所以我自己在戏里面，我觉得如果是搞笑担当的话，会是陆芳奇这个角色。<笑>你们觉得？没错。觉得陆芳奇确实是这个，就是剧中的一个气氛担当吧。对他，因为他总他是一个内心非常，就是大家可以看到，就是可能身边有一些非常阳光活泼的男孩。对，就陆芳奇其实就是类似于这样的一个性格，就他对于身边的人，他都是用很积极、很饱满的那种态度去面对大家。但是他在工作的时候，又是一个非常认真、非常投投入的这个。这样的一个一个人，然后我觉得伟霆哥的我们近战啊，近战是一个什么？近战就是这个，应该是领袖担当啊。近战是我们领袖担当，就是因为什么？因为近战是来到我们队里面，他是承担了一个整个我们这个消防队的队长、大队长的一个这样一个职责，所以这是我们的执行任务也好，我们在平时出勤去干什么灭火，还好也好，还是还是抓小鸡也好啊，这这。太多不剧透啊，然后反正就是我们都是听进站的，所以我们和进站在一起的时候也非常开心。但是我们从工作下来的时候，就是没有没有出勤，然后我们回到队里的时候，大家又像战友也好，和兄弟一起，然后一起开玩笑，然后甚至我在为进站去出一些点子，怎么去追求他自己，嗯。<笑>嗯，我觉得最好。还有还有，近战在我睡觉的时候突然叫我，想问一些方法什么的。对，对对有时候，因为我们自己在拍戏里面，我觉得我跟你这条线是挺可爱的，因为就是我们在呃救云的时候，救救火的时候，哪怕我们要遇到各种危机的时候，我们不会有怕的感觉，最多只是出了任务之后我们。后怕，但是我们在这个过程当中是很猛的，什么都不怕，因为我们拍了很多场，我觉得很大场也不容易的一些场口，去救火救人的那些场口。但是呢，我们一谈到爱情的时候，就是我觉得金石川跟陆芳奇太傻了，然后呢，太傻了。但是其实因为我们。我们生我们拍戏这个过程，我们经常要到消防局里面，就是里面有真正的消防员。我想告诉大家，就是其实很多真正的消防员也是在在,在情感上面也是小白，也是真的小白，也是一个一片空白的，不会。所以我觉得有时候我会跟真正的消防员问一下，他们另外一半或是有没有女朋友的时候，他们是真的很害羞。然后他们是真的不知道怎么应付一段感情，所以其实我觉得挺真实的，就是我们会在这个戏里面一直交流情感的问题，而情感的问题一直都是因为呃徐来还有藏秋给到我们一些考验嘛。嗯，哎，藏秋干嘛去了？藏秋，藏秋该不会，该不会去去那个？<笑>张医生。三人救兵人去。<笑>然后我自己在情感，呃呃，金石川的情情感世界，其实我今天是很，很真的很特别期待。今天是七点半吗？七点半，就是在腾讯是有五集，有五集，然后在电视台会有一集播，是这个意思吗？我有没有说错？我们就是，我们就说在腾讯播五集吧，今天对吧？然后，对对哦，然后我觉得就是特别特别期待看到这个戏的出现，因为在拍的时候就觉得不容易了。然后这个戏里面是经历了很多我觉得很不容易的事情，然后跟平常我拍的戏，我觉得有一有很大的分别是，在这个戏里面。
，无论是金石川，还有我自己个人在演这个戏的时候，还有剧方也面对了很多不同的挑战。就是每一次的挑战，有一些的挑战是我之前拍戏没有遇遇上过的，也然后有一些制片也是也未必遇到这样的情况。然后我觉得这一次的制作团队，我觉得啊、呃、要谢谢他们吧，因为我觉得我也不不想说太多，但是我觉得这个戏能今天晚上能播，我觉得是非常不容易的事情。然后在这段时间，在在制片的角度，呃，在剧方的角度，然后他们解决一直去解决很多问题，遇到困难迎难而上。啊、哦，所以我觉得特别有消防员的精神。我不知道是不是因为派照亮你的时候，因为其实我们背后的工作人员大部分都是女生来的，女性工作者。然后他他们是表面上看上去很弱，但是其实他们很强。我觉得就是因为每一天他们就看着消防员，看着消防员，所以我觉得这个戏。有很多事情都是因为大家的坚持，然后可以完成，然后以及到今天可以上演，我我觉得很荣幸，然后也特别，我等一下会看这个照亮你，嗯，你们觉得呢？你们说一些话呗。这不，这不，刚才说人家说就是一个人说话，旁边是今天，<笑>我们好守规矩，非常守规矩。来，我们若楠说两句。呃，现在说的是担当的部分是吧？我们已经升华到了一个这个另外一个境界，你可以再升华一下。<笑>可以说一下呃，其他的担当。怎么这么久没见，还是这么这么逗？陆芳姐，我觉得不仅是陆芳姐是搞笑担当，人好也是搞笑担当，对对可爱。不敢当是吗？快，你看，快说你，快说你。啊，那我们我啊，观众们都留啊，观众们之前留言都说那个对照亮你的感情戏很感兴趣，但没有啊，刚刚看很多人对消防戏感兴趣啊。呃，消防线感觉很好看，官博老是宣传感情线都不像消防剧了，那就还是邀请晋石川、晋石川跟陆芳琪多聊聊我们的消防。嗯、然后采访一下陆芳琪。晋石川跟陆芳琪的感情线是这个意思吗？对，我们俩的感情线呢，就是非消防，你们拍。我的去，你们放心吧，我觉得观众放心吧，粉丝也放心。对，里面其实其实很多消防的，其实看我们平时拍的时候，我们都虽然我们都没有跟消防有关的，但每天看他们出大夜，因为都得晚上拍嘛，很多火灾的戏非常辛苦，都是晚上熬夜拍那个消防的戏，占很大一部分的其实。嗯，对，所以大家可以放心，肯定会有很多的。那你还没说你什么担当呢？我们的市场面都可大了，我都可争了。那个那个伟霆哥都是拿鸡冠，然后后面冒火，然后就特别的危险，我就觉得特别的好。嗯。对方起。紫砂紫砂，你来说说你是什么担当？你说了半天没听没听不清楚你说什么。若楠，你再重新说一遍吧、啊就是。你的那个网不好。喂，那个网。担、啊、当是吧？是说自己的担当，还是说说说？随便你，随便你都可以。若楠，你再说一遍，刚才你卡了。哦。现在听得到吗？喂喂。听得见吗？子佳，你稍等一下，让先让若楠。我刚才在夸伟霆哥，我说，因为我们这个消防戏，呃，很多大场面都非常真实。又卡了，又卡了，又卡了。然后，平平哥呢？我就记得印象特别深刻的是，有，不能夸，不能夸伟霆哥，一夸不要夸我了，你你一夸我就卡了，夸别人，夸紫砂吧，不要夸金石川了。喂，没有，真的真的，这个戏。消防员伟霆哥和任豪真的，他们拍的非常辛苦。哎，刚刚是不是我听到有夜戏很多？是的，是吧？夜戏有很多，然后他们有好多的这种
爆炸的点啊什么的。其实我们这个戏，我刚刚接着伟霆哥的话也说一下，真的挺不容易的啊。当时咱们拍的时候是吧，又遇到好几次疫情，然后隔离什么的，然后好不容易拍完了，我觉得上，所以就很开心。所以那天是不是我给大家发了一个，哎呀，终于要上了，不容易，不容易，很开心。对，那我自己担当的话，其实我在剧里面应该就是一个司机担当吧。送过是吧？送过徐来，送过于诗诗，也送过我们亲爱的这个金站长啊，金站长。对，我在我在剧里面，对，就是陆风奇和臧秋，就是哎呀，没碰到一起。要不然，其实我平时不喝酒的时候，都是为了送大家回家，哎，为大家服务。霍总，嗯，对，那诗诗来说一下吧，你自己是什么担当？我被大家笑死了，我觉得我是什么担当啊？我是抓马担当吧，就是整个人，尤其是整个人都非常的抓马，就是你都觉得这个人他做事情啊，或者说是干嘛说话的，都是如此的像他自己的职业演员一样，就把戏带到生活中的一个人，对。包括他会用一些自认为自己很高巧、很高深的一些撩汉手段，然后去撩这个霍元宗。一开始不知道自己很可笑，但后来意识到自己可笑以后，也蛮好玩的。对，就很抓马的一个人。是的。我觉得，我觉得你在里面演大明星的时候，那那些造型很厉害。真的吗？对，一次出场的好像走红地毯一样，对，像走秀一样，<笑>所以很抓嘛，就是感觉跟大家都不像是一个剧里的，你知道吗？感觉你们都很那个可爱，然后我一天到晚就是很那个很抓嘛，就是对。但是不得不说，确实那个于诗诗的衣服啊、呃，真的很好看，我自己也很喜欢，大家可以期待一下她在戏里各种各样的造型，因为戏里也有很多她要走红毯啊、参加活动啊等这样的戏都特别多。所以大家可以期待一下于诗诗的造型。对，我觉得藏秋是打手担当啊。我为什么啊、哦？对我，你们可能都不知道我的这个打手，是因为有一场戏，我真的是伟霆哥扇了我好几次耳光，被我扇了耳光，是真的实很实打的，对。但这那确实帮对我帮助很大，就是真的让我就是能够带入到那种情绪上去。那场戏是你最重的一场戏了。扇别人耳光，为什么能把你带进去？我要我要跟你们说，就是呃，因为我跟秋玉秋玉里面没有太多的对手戏啊、呃。有时候因为刚才任豪也说了，他藏秋的性格是很冷冰冰的。所以其实一直没办法，有一场觉得哎，这个这一场的对手戏会跟张秋之间会有很过瘾的一些化学作用。然后呢，有一场戏，我觉得导演改的特别好的一场戏，就是我不会剧透，但是，呃，因为张秋对于那个金石川有存在一个极度的愤怒，嗯。而当时候，呃，金石川是无能为力，他必须得这样做，他必须得这样做。嗯、然后整个动作是金石川要拦住，拦住藏秋，就不让他去一个地方，不让他去过。然后当时候我看到秋韵就是一直在酝酿他的情绪，他就坐在一旁不跟任何人说话，因为他要有那一种很很崩溃的。崩溃是的，非常崩溃，然后对我也非常愤怒。他先崩溃，然后到愤怒的一个转化的那个过程。然后我就我就过去跟呃秋云大概是这样说，我说没事，你放心，你你随便，你就这样子，你你你就随便，你就随便吧，你就不要想这么多。嗯，没听歌。嗯，打脸，又打脸，然后又捶胸。就是，然后你就在说，演的很好，我拍的非常演的很好，但是我只是想分享我当时候的感觉，秋韵就是这样，<笑>是
我当时候我要，我要，我要，他本来要给一巴掌，但是呢，抽音师用这里来打到我，哦，给到我一个，他差点把我拉，他差点把我 KO 了，耳鸣，我当时候什么呀？夸张，怎么可能？我当时候是站着站着，就这样，然后我告诉我自己。陈伟霆，你忍住了，现在别晕。第一，你如果你现在晕倒，我差点晕了。你晕倒你会很丑。第二，你要拍第二条，你要被打，被揍第二条。<笑>我当人好，你不知道，我没跟你说，我差点是真的，好像打 UFC 那样，差点被捞高。<笑>我没有这么吓人。TKO <笑>。第一，哇，第一下是太厉害了，就这样打这里，这样打。差点落高，但是我是什么感受吗？我说你怎么，哎呀，那个地方怎么有点凹的呢？哎呀，我的感受，<笑>我我打下去的感受是，我打到这儿，我说、哦、陈伟霆被某女的艺人<笑>暴揍，还好，但是那场戏演的很好，就是很伤感。很伤感，还好也幸运我没有捞高。如果我捞高，可能你第二条情绪也出不来了。对对对对对。<笑>拍戏有的时候，在戏里最重的一场戏，重重场戏，是最重的一场。因为我们拍戏有的时候也其实演员需要就是。而且而且你那天是临时被通知要拍那场戏，对不对？哇、哦，你记得好好哦，<笑>对吧？因为那场重场戏你是被临时通知要去演，好像是，好像是，是最后一场，反正是拍完就收工了。在医院吗？我记得。对，所以真的很。袁航，你刚才说什么？说一万？啊？我说很好。<笑>没有，我说那个就是我们拍戏有些时候就是演员彼此之间，我们需要这样的一种。其实就是肢体上的这种交流，就是沟通也好，就是虽然我们看上去好像就是那一下是，比如说像我拍戏，我有时候会会要他们，如果比如说打戏的时候，我会让他们真的会用点力，因为这种出来的效果会，就是演员首先你自己能够感受到最真实的那个反应，同时其实观众在观看的时候，他也会被这样的真正的感动东西给感受到，对，所以就是我们为什么会有的时候。拍戏会这么投入进去，其实就是真的去付出了一些，就是内心的一些真实的一些情感受，对，才会有出现，就是让观众们也能同时感受到我们的这样当时的一种当下的一种感受，对。哎，你们你们两个之间有打戏吗？陆放奇跟那个藏秋之间有打戏吗？反正。他跟张张跟徐来有很多场打戏，很多武戏，对吧？打戏没有？啊？没有吗？有啊。没有吗？呃、啊，算了算了，没有吧？张医生说没有，<笑>没有吧？就是没有这么，就是像打戏这么激烈的一个对抗的这种，没那么激烈，都是小动作一样。对，我说你们打针的戏不算打戏吗？互相对抗，啊、哦，他哪是打针？那真是打戏，是吧？他有一场戏是被是受伤了，然后来找我打针，而且是打屁股针。就那场戏拍的蛮蛮尴尬的，我说难道真的要？也是也是这种也是这种打韦霆哥的这种摆拳一样打嘛，打针，因为我们我没看到啊那场，还挺期待的。他把我当那个牛一样的扎。那么大的那么大的挺真的。那场受伤了，那场戏。陆芳奇还是很享受的，陆芳奇就是对于这样的，就是很享受，然后不痛，下次可以再狠一点。哦，就是陆芳奇在里面的人设是喜欢那种痛的感觉，是吗？那种疼痛被扎的感觉 ，OK。哦，<笑>喜欢打针的感觉是吗？嗯。哪里方便开脱一点？嗯，<笑>嗯，然后我们呃、啊，我开始的为什么会有旁边一直有鸟，有鸟在叫？是鸟在叫还是我在叫？啊！呀，我在家里，我在家里养了鸟
，所以他一直在唱歌，有点不好意思，我也没办法让他别唱。对对对，挺好听的，挺好听的。我是说怎么怎么，我一听错了，我还以为是我。什么意思？啊、哦，五天哥，我们我们好像只有十分钟了，主持人。然后呢？然后不是他们，他们让我转达一下。我觉得我，我觉得我们为了今天的表现，我们就直播到七点半呗，在这里。但是一会儿还有另外呃，可以啊。他说那个啊，他们还有哪里直播？等一下在哪里直播？在其他。在能说吗？<笑>我不知道。哇，时间过得真快啊！哇，时间过得真快啊！嗯，我们该到哪一趴了？哎、嗯、啊，呃、啊啊啊，我们先加了又到了。我们要开一个模仿哦，宇哥，你说。你说，你说的时候，我看看我要说什么。现在开始模仿狗狗表情包，因为我们在戏里有我们的小团宠平安。然后大家都很喜欢平安，所以现在呢，呃，就是希望我们可以，呃，模仿一下狗狗表情包。我喜欢，我喜欢小黑啊。哎，平安，我肯定是最像的。你们先来吧。那每天从伟天哥先来吧。第二周的，我就我就是一只狗。我要走，你等一下就知道了。来吧，我肯定是这个。江国良不用用这个表情来看了。因为我我卡我这边卡了，啥意思？哥，你先开始吧。你开始。哥，你先开始。我们投票咀嚼。你看，美婷哥打出话了，美婷哥真的很不可靠，太搞笑,<笑>、啊。大哥说压轴，哦，大哥要压轴，好啊。我是我先来，举手表决，看谁先开始，好不好？哇，哎、好可爱呀、啊！我先来，我就让他来直播吧。好大！哇，他叫什么名字啊？天哪！看看，你看，表演一下给他们看，快把憨憨，憨憨，好运在楼下拉屎呢，好运。憨憨 ，good girl， 一只。好运在楼下拉屎，待待会儿上来，没拉完。这搞笑。好可爱。好可爱。OK。我比我那个可爱，我那个只会拉屎，是不是瞬间觉得输了？我我这个狗表情可以吧？可以可以可以可以。他在这里面是跟我差不多大。哇，他摸起来可是那种毛茸茸的。你长得好像哦。你的狗真有啥？我问小狗还有什么意思呢？嗯嗯，你的球球呢？我的球球咋哎？我的球球，什么玩意儿？这是什么？这是你的狗吗，徐兰？看不见，你拿太远了，卡住了，好像是。我我先打个样嘛，就是说像狗表情是吗？对。这个，你猜是什么品种？八十七，八十七，真的，因为 husky 的，我觉得我最像只能是 husky 的，因为 husky 的，我觉得他的眼白是很多，很多，嗯，觉得我的眼睛，我的眼白很大，我只能像 husky 了。来，好，下一个该张若楠了。张楠跟你了，哇！他卡住了吗？他又可以装卡，一到关键时刻他就卡。你是不是装卡了？很快，该你了，该你了。真的在卡，你不要走。跳过，跳过，跳过，他的眼神。我们跳过他。
，跳过他马上他就不卡了，那就到此杀了。好，该你了，该你了，该你了。来，我的这个顺序是下个到你的。卡啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊这个可以，有点像。紫砂了，紫砂是应该是你的位置。肉男，信号好了，肉男信号好了，来。恢复了。恢复什么了？好了吗？好了吗？好了好了。都不得了了。好了好了。注定跟画面不同步了，你已经在我这边看。已经声画不同步了。没事没事，等他，等他弄先弄一下呗。紫砂，你先来，我来一个，我来一个呢。他、啊、是不是都听不见我们说话？金毛，卡住了吗？啊？我刚以为你卡住了，我说你咋不动了呢？哈哈哈哈哈！老师，这是什么品种？你在表演啊？好，我们紫砂老师来，三二一。那是什么狗啊？还在卡吗？二哈吧，就是。我看到一个图。Hello。雪莱卡死了，就是。雪莱有点卡。若楠，你还是很卡哎。来，赞助。呃，秋韵，秋韵。到我了。嗯。我是。你们这表演根本是狗玩的吧？这个有人说是博美，柴犬，柴犬，就是它会笑，就笑笑嘴巴会这样，然后眼睛会眯眯眯的。哦，也是哦，就柴犬，它的嘴巴是这样。对，它嘴巴很大，这样弯下去。好，跟下奈。这个很恐怖啊！如果你家的狗突然间会突然间跟你。哈哈，你跳吧，吓死了！如果我 cop， 我那刚才那只狗突然间，我你不会觉得晚上我我的狗如果是这样，我疯了，吓死我了！晚上你睡觉，它就它就坐在床头这么嘿嘿，这么看着你，你会觉得跟你想干嘛，兄弟？你看看我们，啊，讲呢。我，我其实最近也养了一只小狗，但我们家小狗最近有一个很，就是表情是它会 wink。小狗小的时候都很爱眨一只眼睛，就可能你看着它，它突然就，哇、嗯！哦，那你得带它去看神经科。挺好的。<笑>我觉得不是它特特特别想要 wink 而 wink 的，是不是它脸部有点？偷触是吗？没有，不偷触，他就是比熊嘛，小小的，他歪头 wink。不会吧？真的吗？就是他卖萌，然后给你 wink。真的会，对，所以他现在有名叫 wink wink， 就是因为他爱 wink， 从小爱 wink， 叫 wink wink。wink wink wink。然后你的狗 wink， 然后我的狗这样笑，这样看，<笑>对着床头看着你。<笑>罗南，你不卡了，你现在好了，你现在可以再来一个了。我来了，我来了。你快，你给我们收个尾吧。我模仿这个。这是什么？这是什么？这不是哈士奇吗？我。这哈士奇。是这个。这不就哈士奇吗？对，是哈士奇。嗯。好，你模仿一下呗。好像哦，哦，一模一样。干嘛？<笑>搞笑我。这样看你俩都长得很像，这个动作。好了，我们到时间了，<笑>拜拜各位，希望大家今天可以支持我们。拜拜，家人们。
我们一步去。我们去微博继续见哟。换地儿，换地儿。我们跳平台。记得大家看注意哦，七点半，七点半下一场。再看我们的朋友们，微博见。下一场，我先飞了啊。哎，他们都跑了，拜拜，拜拜拜拜。哎，还没有呢。哎，主持人是。